喺位于大埔洞子路附近，有一座全球第二高嘅慈山寺青铜观音圣像。观音像坐落咗喺大埔嘅东北部慈山寺内，系由香港嘅富商李嘉诚先生捐资十五亿港元兴建嘅。观音像嘅高度达到七十六米咁高，相等于二十五层楼。相信住喺大埔嘅居民抬头一望，对呢一个观音像一啲都唔陌生。慈山寺系一个法门清净之地，占地四点七公顷，採用咗低调嘅建筑、颜色、材料、比例都系配合咗自然嘅环境，以营造一个修行嘅气氛。寺内嘅环境宽敞、洁净、端庄、优雅、清净，实在难以用言语嚟表达。寺内仲有一个令人叹为观止嘅大雄宝殿，三尊嘅大佛金碧辉煌，极具气派。慈山寺真系一个可以令人清心嘅地方。喺二零一五年四月十五号，寺内就免费开放俾公众善信参拜，每日嘅限额四百个。而家就等我带大家去一个清心参佛之旅。大家好，我系 David。要去慈山寺第一步，我哋首先要做一个预约。步骤非常简单，我哋只需要上翻去慈山寺嘅官方网站，右手边选择网上预约，选择个人登记或者系团体登记。个人登记一个人未计自己最多可以带多五个朋友出席参观。选择日子、时间，再填妥埋个人嘅资料。填写嘅名必须要同身份证一模一样。进寺嘅时候需要出示身份证核对。寺内亦都会提供一百一十个私家车泊位，登记完成之后就会得到一个参学嘅编号，费用全免，大家只需要依时出席就得噶啦。前往嘅方法非常简单，喺大埔墟站嘅 A 一出口落隧道，隧道嘅下面有一个小巴嘅牌，去慈山寺我哋可以坐二十 B 小巴，坐到去洞子路近住普门路附近落车，二十 B 小巴就系喺小巴总站嘅第四行。但喺同一行上面，我哋可以揾到二十 T 小巴。呢、这个小巴更加直接去到慈山寺嘅门口。但呢个小巴咧，只会喺星期一至五非繁忙时间、非假期嘅时间开出。但由于慈山寺建立嘅原意咧，只在整修，并唔系想打造成为一个旅游嘅地方，所以二十 T 嘅班次非常少。其余嘅时间，我哋可以搭二十 B 小巴，坐到去近普门路落车。除此之外，搭巴士七十五 K 亦都可以去到慈山寺。我哋坐巴士去到汕头角村落车。由于工作嘅关系，搭巴士唔使钱，所以今次我都系选择搭巴士。喺汕头角村落车之后，往相反方向走，行到去前面嘅路口，呢条路就系洞子路啦。今日天气炎热大家记得饮多啲水。喺洞子路嘅前面咧有一个小巴站。呢、这个小巴站就系头先搭二十八 B 小巴咧会经嘅站，但系我哋搭二十 B 小巴并唔系呢个站落车，我哋要喺近普门路前面嗰个洞子路落车。我哋一路沿住洞子路直走，好快我哋可以见到二十 B 嘅小巴。如果搭小巴嚟嘅朋友，呢、这个小巴站先系大家真正落车嘅地方。坐小巴嚟到呢度落车，我哋再行前几步，前面就系普门路。咦，喺前面大大塊嘅水牌就会指住慈山寺嘅方向，最后就系沿住呢条普门路大斜路咧上山就可以去到慈山寺噶啦。俾个貼 i 大家，如果想方便去到慈山寺 b 入寺嘅时段最好揀喺二十 T 开出嘅时间，就可以直接去到慈山寺嘅门口。又或者约埋几个朋友一齐搭的士，大概七十蚊左右都可以去到慈山寺。大概行咗十五分钟，终于到达咗慈山寺啦。前面嘅大门就系俾车进入嘅，所以行动不便嘅朋友咧，亦都可以好方便咁嚟到慈山寺。今次同人参观嘅有四位嘅观众，汇入翻佢哋先。疫情嘅关系，入寺之前都系要量度体温嘅，再核对身份证同埋派发访客证就可以进入噶啦。大家要留意，慈山寺都有佢嘅规矩嘅，我哋必须要尊重嘅。最基本嘅规矩，入寺之前咧要着长裤嘅，仲有就系唔好食烟，同埋唔好触摸法器。同埋慈山寺系一个庄严嘅地方，尽量唔好大声喧哗同埋呼叫。入寺之后，我哋先了解一下慈山寺嘅地图。地图分开三个区域，中间咧就系寺殿，左边就系真寮，右边就系观音像。
。由於天氣炎熱咧，我哋率先會去到五官堂養生坊稍作休息。嚟到致電嘅中央入口，第一下感覺覺得非常清雅脱俗。呢度嘅環境一樹一木一磚一瓦都收輯得非常用心，成個嘅環境打理得井井有條。此內嘅一樹一木咧，都係極具觀賞嘅價值，寧靜清新，踏足呢一度已經係感覺到一種修行嘅感覺。繞住我唯一隻手，走到去自殿嘅旁邊，呢一度就係五官堂。喺五官堂養生坊呢度，可以俾我哋稍作休息，有露天嘅茶座。五官堂嘅入邊有冷氣，亦都有廁所，入邊會為每一個來訪者提供一份免費嘅茶點。每一个来访嘅人都系上宾，可谓招呼周到。留意翻一啲法器嘅摆设，大家千祈唔好捉摸。五官堂嘅旁边仲会有一间播放影院，定时定候咧就会播放慈山寺嘅介绍影片。座位宽敞舒服，而且有得凉冷气。呢条影片嘅介绍咧非常之精彩，俾大家可以更加深入了解慈山寺。炎热嘅天气上到嚟呢度真系非常辛苦啊！所以入到慈山寺第一站，非常建议大家嚟到五官堂睇一部电影，食一份茶点，同埋凉一凉冷气。喺呢度整顿完之后，我哋就开始出发参观呢一个慈山寺啦。呢度嘅小径清幽秀丽，一树一木都收拾得非常整齐，行起上嚟真系非常之舒服啊！如果你有机会嚟到呢度，你都会爱上呢度啊！我哋慢慢行翻落去下面嘅自殿中央入口，开始我哋今日嘅参佛之旅。我哋所在嘅位置就系四大部洲，慈山寺系依山而建，四周围都系自然嘅景色同埋寺院互相呼应。参学者嚟到四大部洲回眸一看，就可以俯瞰吐露港嘅景致，从而身心平静，忘记外界嘅波涛汹涌。慈山寺采用咗低调嘅建筑、颜色、材料。比例都系配合自然嘅环境，以求营造一个修行嘅气氛。等我哋一齐进寺参拜一下啦。第一道门叫做三门，门牌写上人解脱门。三门亦作三门，象征三种解脱烦恼嘅法门，立于寺院嘅中轴线起点。门嘅两侧有青铜铸造嘅金刚力士，威武屹立，护持寺院。十级而上，踏入咗三门，寓意放下咗贪、真、痴、诸烦恼，以清净平和嘅心进入解脱之门。进入咗三门，我哋一齐欣赏一下呢一度嘅建筑风格。呢度参照咗唐代寺院嘅木建筑风格，亦都结合咗现今嘅科技同埋创意，令到呢一度一砖一瓦都充满住艺术鉴赏嘅价值。踏足嘅呢个地方叫做欢喜地，系菩萨十地境界嘅初地，以此命名提醒参学者当清净身、语、意，心多生欢喜，能成就自利利他之行。欢喜地呢度亦都种咗两棵嘅菩提树，菩提树都系从印度运翻嚟，再移植到寺院内。欢喜地另一端有半月形莲花池，位于石阶之下。亦是现出净土世界嘅清净无染。同样地，呢度嘅莲花都系打理得优美至极。再走上楼梯级，前面呢一座咧就系弥勒殿。弥勒殿亦称为天王殿，殿中供奉嘅主尊叫做天官弥勒。弥勒殿系采用咗隋唐时期嘅造像风格，殿外上方设有一块牌匾，一身宝柱。而此菩萨嘅最高位等觉菩萨，弥勒菩萨作为等觉菩萨，将会继承释迦牟尼佛，并成为娑婆世界嘅未来佛。喺弥勒殿嘅两边，仲屹立咗四尊嘅天王像，佢哋系护持东西南北四大部洲嘅护法神。弥勒殿嘅另一边，仲有一尊同弥勒菩萨背向而立嘅内护法神韦陀菩萨。面向住大雄宝殿，护持佛法真三宝。弥勒殿入面嘅六尊塑像咧，都系用樟木雕刻而成嘅，贴上咗金粉金箔，彩绘衣饰，眼珠就系用琉璃镶嵌，各具特色。真系每一个雕塑都非常具有艺术价值，非常精细嘅艺术品。好啦，走出弥勒殿呢一度就系最清新舒服嘅地方，大庭院。
。大庭院系位于大雄宝殿嘅正前方，正中央嘅位置放置咗一盏八角形嘅天灯，象征住成佛路上嘅明灯。四角种植咗四棵雄壮嘅菩提树，象征住慈悲、喜、舍四无量心。大庭院呢一度地方非常宽广，寺院内亦都限制咗每日四百个来访者，唔会导致非常挤迫，俾人一种豁然开朗嘅感觉。非常雄壮嘅菩提树都系由人争相影相嘅地方。非常茁壮嘅菩提树，树叶生得非常茂盛碧绿。传说佛祖释迦牟尼就系喺菩提树下修成正果。位于尼那殿嘅东西两侧有钟楼同埋鼓楼。钟楼入面嘅青铜大钟，镌刻咗大家耳熟能详嘅《金刚经》，钟声循口绵长，提醒迷惑嘅众生，了知生命无常，应早日获得觉悟。大庭院嘅西侧就系藏经阁，阁入面收藏咗好多佛教嘅经典，亦系慈山寺常住法师修行嘅禅堂。走翻出去大庭院。大庭院嘅正前方就系大雄宝殿，大雄宝殿占地一千零二十七平方米，楼高十八米。宝殿下有一塊石碑，记载咗慈山寺嘅历史以及李先生嘅功德。事不宜迟，等我哋一齐进寺参拜一下啦。宏伟嘅大雄宝殿，殿内供奉三世佛，最左边嘅系阿弥陀佛，中间系释迦牟尼佛。而右手边系药师佛，喺释迦牟尼佛嘅左侧就系亚兰尊者，右侧就系迦叶尊者。全部嘅雕像都系以樟木雕刻，并贴上金粉金箔，雕刻精细，金光四射，极尽辉煌。殿内东西两侧就会有青铜铸造嘅十八罗汉坐像。参观完大雄宝殿，真系令我大开眼界啊！唔知道大家有冇宗教信仰？虽然我自己就冇宗教信仰，但系我非常欣赏呢一个地方，以一个艺术嘅角度去欣赏呢一个地方。呢度嘅环境清幽、清雅脱俗，绝对系一个修心静思嘅好地方。大庭院嘅东面呢度就系普门，普门即系观音殿，系慈山寺第二大嘅殿。殿前面嘅落家池，直径百米，分内外两池，象征智慧之观照。每年嘅佛诞都会摆设一啲金佛仔，举行祭祀仪式。普门观音殿，殿入边就系供奉如意轮观音。殿嘅两边分别刻有普贤菩萨嘅十大行愿，同埋观世音菩萨嘅十愿六向，表述咗两位大菩萨为救拔众生所发嘅宏心大愿。入边正进行紧一个抄经活动。持续抄经可以将珍贵嘅义理植入心田。寺院底下，我哋可以进行行禅，将散乱嘅心带翻身体。普门嘅左侧有一棵菩提圣树，菩提亦作觉悟。呢棵嘅圣树系二零一二年斯里兰卡嘅总统将原菩提圣树嘅同源后代分支赠俾慈山寺，如今苗已经成树，供有缘人参礼。到咗最后嘅一处景点，喺普门嘅旁边有一座高七十六米嘅青铜观音圣像。喺前往观音圣像之前呢，我哋可以进行一个供水仪式。普门嘅左右两侧可以取水。步骤嘅第一步，我哋先要洁净双手，拎起一个碗，去到旁边嘅小池取水。供水系用我哋最珍贵清净嘅心作为礼物，供养观音菩萨，并学习观音菩萨嘅慈悲精神，以无私无我嘅大爱去关怀自己身边嘅人乃至所有嘅众生。双手托住水钵，先安顿身心，然后慢慢走到去慈悲道。到达咗千树应观音像前，恭敬地将水倒入去千树应中。最重要保持一个真诚谦卑嘅心，以观音作为榜样，学习佢嘅慈悲。放低碗之后，走到去观音像前，诚心祈许，观音圣像俯瞰众生，以慈悲智慧度过一切友情。
其右手持智慧摩尼圣珠，左手持正平，施洒正水，让众生获得清净。最后嘅一个步骤喺观音像嘅底下，顺时针走三个圈，祈许嘅仪式就完成噶啦。喺通往观音像嘅底下，有一条不直嘅大道，名为慈悲道，两侧种植咗十八棵嘅古罗汉松。圣像嘅正前方设有一个青铜制嘅水盂，名为千柱应，俾参学者供水之用。观音圣像嘅底下系一座慈山寺佛教艺术博物馆，佛教艺术能安抚人心，带俾人们宁静同埋祥和。博物館係有設定時段同埋人數嘅，如果錯過咗入唔到嘅話咧，都唔緊要嘅，因為喺慈山寺嘅官方網站入面咧，都會有一個 V R 模式嘅博物館參觀系統。喺博物館入面，攜集咗好多歐美、日本、台灣、香港各地嘅佛教藝術文物，珍貴嘅佛教造像，透過佛教藝術展示舉辦相應嘅文化活動，令到參學者一覽佛教藝術之美。亦可以提供一个滋养心灵、获得宁静嘅文化艺术空间。呢度亦都系香港目前唯一一个以佛教艺术为展览主题嘅博物馆同埋学术研究基地。好啦，讲到呢一度，慈山寺嘅大殿同埋各个嘅建筑都大致讲晒啦。最后，大家亦都唔好忽略呢一度咁靓嘅环境。呢度每一草一木、一砖一瓦都系非常美妙同埋富艺术感，非常令人赏心悦目。最后要感谢富商李嘉诚先生打造一个咁靓嘅环境，俾香港人喺呢度收养身心。今日慈山寺参佛之旅就去到呢一度啦。如果中意呢一条片嘅话咧，可以俾个 like 我同埋订阅我嘅 channel， 同埋将呢一条片 share 俾中意旅游嘅朋友。